online. Vâng thưa quý vị, từ sáng nay thì các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Trời chuyển rét đậm, rét hại. Sáng nay, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn bình thường. Nền nhiệt đã giảm khoảng 10 độ so với ngày hôm qua, kèm mưa nhỏ khiến người dân cảm thấy rét tê tái. Nhiều người co do khi di chuyển ngoài đường trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông đến nay. Mình đeo uh, găng tay rồi khăn rồi là áo, nói chung là mặc nhiều hơn ngày hôm trước nhiều. À, mặc ba bộ nhau với đủ nhiều đặc trịa, với cả thêm một bộ áo mưa nữa. Tuy vậy, vì mưu sinh, nhiều người vẫn phải ra đường từ sáng sớm trong tiết trời lạnh giá. Chị Nga, một tiểu thương tại chợ Nguyễn Công Trứ, hôm nay cũng mặc thêm cho mình nhiều lớp áo ấm để chống chọi với cái rét buốt. Dậy từ 1 giờ đêm về làm hàng, xong là 4 giờ sáng chị đi lên đến đây. Đi đường rét khổ lắm, mưa, vừa mưa vừa rét. Rất vất vả, nhưng mà vẫn phải đi kiếm tiền em. Cô dậy từ lúc 4 năm giờ, rét lạnh gió to. Nhưng mà thôi buộc, chứ là đã đi rồi là phải đi. Đấy, đi nhưng mà lại ngồi đây rồi mưa rồi gió chẳng có người mua vất vả lắm. <cười> Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 20 tháng 2, không khí lạnh sẽ còn tăng cường bổ sung, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Nên nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở 8 đến 11 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tôi lưu ý là cái đợt không khí lạnh nó tăng cường này nó sẽ kết hợp thêm vào cái hội tụ gió ở trên cái mực 5.000m. Nó gây ra một cái đợt mưa rào và rông trên diện rộng ở phần Bắc Bộ. Mưa của cái hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh mạnh sẽ làm cái nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm. Và theo cái đánh giá của chúng tôi thì cái nền nhiệt của 10 ngày cuối tháng 2 ở Bắc Bộ sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các chuyên gia khuyến cáo nhằm hạn chế tác động của đợt rét đậm rét hại này, người dân cần giảm các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, giữ ấm cơ thể và tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Người chăn nuôi cần triển khai các biện pháp che chắn giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm tránh thiệt hại. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hướng dẫn tới các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trực tiếp trước dự báo thời tiết rét đậm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh trong những ngày tới. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống nhất với Đài truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại tại chương trình chào buổi sáng. Khi trời lạnh dưới 10 độ C, các đơn vị được phép quyết định cho học sinh tiểu học nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Khi trời lạnh dưới 7 độ C, các đơn vị cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Trong những ngày trời rét đậm, Sở yêu cầu các đơn vị nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục. Xin chào các bạn. Thực tế thì vì vấn đề là đang rất là phức tạp cho nên chúng ta và chúng mình sẽ học.